ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നത് പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ എസ് ജോർജ് കുട്ടി അവറുകളാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്ക് പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ വേദപുസ്തകം പോലെ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്നതും നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കാനായി കൊടുക്കേണ്ടതുമായ ഒരു വേദ മെഡിക്കൽ ഗ്രന്ഥമാണ് ജെ ഇ പാർക്ക് ആൻഡ് കെ പാർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള പാർക്ക്സ് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഏതാണ്ട് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ പത്ത് മുപ്പതിനായിരം ഡോക്ടർമാരെ ഒരു വർഷം നമ്മൾ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി പഠിപ്പിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട് ഇവരിൽ ഏറ്റവും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും അവർ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു വിഷയം ഇതാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വലിയ പിന്നെ സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ ഒരു മേഖലയില്ല അതിനകത്ത് പോയി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളെ ചികിത്സിക്കേണ്ടതല്ല സമൂഹത്തെ ചികിത്സിക്കേണ്ടതും സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിപ്പിക്കേണ്ടതുമായ ഈ പേപ്പറാണ് ഇതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയ ഗൗരവമായി എടുക്കാത്തൊരു ഒരു ഒരു പേപ്പറാണ് മെഡിസിനിൽ പഠിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിന് പകരം ഇത് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് മുതൽ മെഡിസിൻ വരെ എഴുത്തുന്ന ഒരു പ്ലസ് ടു ലെവലിലെങ്കിലും ഈ ഇത് പാഠപുസ്തകമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൊറോണയുടെ ചർച്ച ആരംഭിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായി കേരളം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കൊറോണ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നാട്ടിലെല്ലാം കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണം ആ പ്രചരണം എന്ന് പറയുന്നത് മനഃപൂർവ്വം അവർ കൊറോണ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു ഇവ കൊറോണ വൈറസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇറക്കി വിട്ടു അവർ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രദേശം മാത്രമല്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ല മുഴുവൻ കൊറോണ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ശക്തമായ പ്രചരണം എന്നിട്ട് അതിലെല്ലാം വലിയ രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണമെന്ന് വരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ഒരു ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സംഭവിച്ച എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചർച്ച നമ്മൾ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു എൻഡമിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഒരു പാൻഡമിക് കാലാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ലോകം കടന്നു പോകുന്നത് അതിനിടയിൽ ഈ എൻഡമിക് വൈറസ് പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യജീവി പോലും ഇന്ന് ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുന്നില്ല അതിനിടയ്ക്ക് ര മൂന്ന് സഞ്ചാരികൾ കേരളത്തിലെത്തി അവർ ഹ്യൂമൻ ബോംബായി കേരള സമൂഹത്തെ വൈറസ് വിതരണം ചെയ്തു എന്ന ഒരു പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അർത്ഥശൂന്യവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലിശോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അത് ബാലിശോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു പദമാണ് കാരണം ബാലന്മാർക്കോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ ഒരിക്കലും അത്രമാത്രം പിന്നെ ഇരുത്തമില്ലാതെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ സത്യസന്ധമായി സംസാരിക്കാറുള്ളൂ പാലിശോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം ഞാൻ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മൃഗിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപകടമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗത്തിന് കുറേ കൂടെ വിവേകശേഷിയുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഇതിനെ അപരിഷ്കൃതമെന്ന് പറയുന്നതും തെറ്റാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപരിഷ്കൃതരായ ആളുകൾക്കാണ് കുറേ കൂടെ സംസ്കാര സമ്പന്നരേക്കാളും സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇത് ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ കപട സമൂഹത്തിൻ്റെ അബദ്ധ സദാചാര ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മാനസികാവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലേക്കുള്ള പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒരു സമൂഹം അതിനെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിപത്തിനെ നേരിടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിമിനെ കണ്ടെത്തി ഇവരാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അപാകങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം ഈ വന്നവരാണ് എവരെ തുരത്തിയാൽ എവരെ കൊന്നൊടുക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നത് ഹമുറാബിയുടെ കാലത്ത് പണ്ട് ആ കുറ്റം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യപ്പെട്ടവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന ആ നീചമായ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഒരു കൊലവിളി എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ അവർ ആ കുടുംബം ഇന്നലെ മുതൽ അന
എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവർ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് അവർ വിധേയരായി ആ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായപ്പോൾ അവർക്ക് അസുഖം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അവർ അസുഖം പിന്നെ ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല ആ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒരിക്കൽ നെഗറ്റീവ് അല്ല അവിടുന്ന് അവർ തിരിച്ച് അവർ ദോഹയിൽ വന്നു ദോഹയിലെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ അവർ അവരുടെ കണക്ടിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ അവിടെ ഹാൾട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി അവർ കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങി ഈ കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങി എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങി അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മളെല്ലാം പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അര മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഫോം കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏതെല്ലാം കൺട്രികളിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൺട്രികളുടെ പേര് ഇതെല്ലാം എഴുതി ആ ഫോമിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും എഴുതണം അതെഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് എമിഗ്രേഷനിൽ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പാസ്പോർട്ടിനകത്ത് സീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എക്സിറ്റ് അടിക്കത്തുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഫോം കിട്ടിയില്ല ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ച് പൂരിപ്പിക്കാൻ ഫോം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ എമിഗ്രേഷൻ ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫോം കിട്ടും ആ ഫോം കൊടുക്കണം നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധമായി ആ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അവിടെ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എമിഗ്രേഷനിൽ അത് സീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എക്സിറ്റ് അടിക്കത്തുള്ളൂ അവര് ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി വെളിയിൽ വന്ന് കുടുംബ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പമാണ് അവര് വന്നത് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് അവരെ വിളിക്കാൻ വന്ന അവരുടെ സ്വന്തം മകളും കുടുംബവുമാണ് രോഗം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഈ രോഗം കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ കുടുംബക്കാർക്ക് കൊടുക്കുമോ പ്രായമായിരിക്കുന്ന അച്ഛനെയും അമ്മയും കാണാനാണ് അവര് വന്നത് ആ അച്ഛനെയും അമ്മയും കാണാൻ കാണാൻ അച്ഛനെയും അമ്മയും ഈ രോഗം കൊണ്ടത് കൊടുത്ത് കൊല്ലാനാണോ അവര് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവര് വന്നത് ബെന്നി മാഷ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ യാത്രയുടെ നാൾ വഴികളിലേക്ക് വളരെ സുതാര്യമാണ് നമ്മൾക്കെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് ഈ അവർ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലം ഇവർ ഹോട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം തിരിച്ചു വന്ന് ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വിസ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ നാൾ വഴികളിലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും അവരെ പാലിക്കേണ്ടുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാത്രികർക്കല്ല ഈ ഇറ്റലിയിലെ വിസ കൊടുത്ത ഓഫീസർ മുതൽ അവിടെ മെഡിക്കൽ സംവിധാനത്തിന് ഓക്കെ കൊടുത്ത ഓഫീസർ മുതൽ ഇവിടെ നമ്മളുടെ എക്സിറ്റ് കൊടുത്ത് ആ ഓഫീസ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ യാത്രികനെ പഴിയാരിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു കൂട്ടത്തിലൊരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലോ എങ്ങും പോകാതെ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു അസുഖം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ നിപ്പ വന്നപ്പം കണ്ടു നിപ്പ വന്നപ്പം പത്തൊമ്പത് മരണങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രൈം കേസ് കണ്ടെത്താതെയാണ് നമ്മൾ ആ കേസ് കുഴിച്ചു മൂടിയത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പത്തൊമ്പത് മരണം കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ആ നിപ്പ കേരളത്തിലെത്തി അതിൻ്റെ ഉറവിടം എന്തായിരുന്നു അവസാനം കുറച്ച് വവ്വാലുകളെ തല്ലിക്കൊന്നു കുറച്ച് വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് കുറേ വൈറസുകളെ കണ്ടെത്തി വൈറസുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഭയങ്കര ഡഡ്ലി വൈറസും അല്ലാത്ത വൈറസും വൈറസുകളിൽ വവ്വാലുകളിലും എല്ലാ പക്ഷികളിലും സഹജമായി ഉള്ളതാണ് അന്നേരം സ്വാഭാവികമായി നിപ്പ വൈറസിനെ വളരെ ലേറ്റൻ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള കുറച്ച് വൈറസുകളെ പിന്നെ ബാറ്റുകൾ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുതി തീർത്ത് ആ പ്രശ്നം കുഴിച്ചു ഒതുക്കി തീർക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കേസ് എത്തിയത് തന്നെ ഹീ വാസ് എ ട്രാവലർ ആ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് വന്ന ഒരാൾ മലേഷ്യയും പല ഈ അസുഖങ്ങളുണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഏറ്റൻ്റായി ഇയാളുടെ ആ അസുഖബാധയുടെ അടുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അത് പക്ഷെ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ വളരെയധികം എപ്പോഴും മറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഏത് ഒന്ന് ഈ നമ്മൾ ഇത്തരം രോഗങ്ങളോട് ആയാലും ഈ കണ്ടേഞ്ചസ് ഡിസീസിനോട് ഈ ഇപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഞാൻ പറയണ്ടെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോളട്ടെ ഇത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുവാണ് കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് ശുചിത്വം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വൈറസ് ബാധ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി മുദ്
ഇത് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളിൽ അതായത് മാനവരാശിയുടെ പരിണാമത്തോടൊപ്പം തന്നെ വൈറസുകളും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആക്രമണവും പ്രത്യാക്രമണവും പ്രതിരോധവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ വൈറസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മനുഷ്യൻ സഹജവുമായ ചില സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യനോടൊപ്പം വൈറസുകളും പരിണാമം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വൈറസുകളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിശക്തവും മനുഷ്യനെ നേരിടാൻ കഴിവുള്ള ആയുധങ്ങൾ നേന്തിക്കൊണ്ടാണ് വൈറസുകളുടെ ഇന്നത്തെ വരവ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം വൈറസുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വൈറസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടതെന്ന് ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും ചെറിയ വിജ്ഞാനം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വൈറസിനെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സമൂഹം മാത്രമോ അല്ല ഈ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് പൊതുസമൂഹമാണ് ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈറസിനെ ചെറുക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനും എല്ലാ കാലങ്ങളിലും സജ്ജമായിട്ടുള്ളതും അതിന് നിദാനമായിട്ടുള്ളതും അതാണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയിലോ കാർഡിയ സർജറിയിലോ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ചെയ്ത് അവർ വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹ വൈദ്യവും യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും വുഹാനിൽ പൊട്ടിപ്പേറപ്പെട്ട ഈ വൈറസ് ഈ കൊറോണ എന്നും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നും വിവേഷിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഈ വൈറസ് പുതിയ വൈറസൊന്നുമല്ല ഇത് പഴയ ഒരു വൈറസിൻ്റെ ഒരു മ്യൂട്ടേറ്റഡ് പിന്നെ വേരിയേഷനാണ് ഈ വൈറസ് ഇത് മനുഷ്യനിൽ ലേ പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നില്ല പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വേരിലാൾ വേറൊരാളിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു വൈറസാണ് ഇതെന്നുള്ളതാണ് രോഗാരോഗ്യ സംഘടന തന്നിട്ടുള്ള ഒരു താക്കീത് അതായത് രോഗി അല്ലെങ്കിൽ പോലും അയാൾ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള വൈറസിനെ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരാളിലേക്ക് പകർത്താൻ ശക്തമായ തരത്തിലുള്ള ഇതിന് പെനിട്രേറ്റിംഗ് പവറുള്ള ഒരു വൈറസാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വന്നിട്ടുള്ള ആരോ യാത്രികർ ആരും തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗികളായിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതില് ഇതില് വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനോ അല്ല യാത്രകരെ യാത്ര യാത്രകരോ അല്ല യാത്ര ആ യാത്ര ചെയ്തവരല്ല അതിനകത്ത് വില്ലൻ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സർക്കാരാണ് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ എത്തിയതിനു ശേഷം ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് അവിടെ പലർക്കും വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് അവിടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു ഇന്നലെ എന്താ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്താ യഥാർത്ഥ മന്ത്രിയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത്രയും ഇവരെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം കാരണം കാരണം മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞു അവർ പറ്റിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയവരാണെന്ന് അവർ ഇത് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അവർ രോഗം രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് രോഗം ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല പിന്നെ തന്നെ അല്ല എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരാൾ പറ്റിച്ച് ഇറങ്ങി പോകാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇറങ്ങി പോകാനും പറ്റില്ല ദുബായിലൊക്കെ ഇന്നലെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ദുബായിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദുബായിൽ എയർപോർട്ടിൽ ആര് വന്ന് ഇറങ്ങിയാലും അവർ ഫുൾ സ്കാൻ ചെയ്താണ് വിടുന്നത് അവിടെ വെച്ച് വേറെ പരിശോധനയൊന്നുമില്ല ഫുൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് വിടുക ആറ് മണിക്കൂറിനകം അതിന് പരിശോധന ഫലം വരും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരിശോധന ഫല ഫലത്തിൽ അറിയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്നാൽ ആറ് മണിക്കൂറിനകം ഈ ഫലം കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ മെഡിക്കൽ സംഘം ചെന്ന് അവരെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റുക അവർ കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന അവരാണ് അജുവാനി എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നു അത് വ്യക്തമല്ല പറയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതിന് പകരം ഗവൺമെന്റ് ഒരുക്കേണ്ടതെന്ന് പകരം ഗവൺമെന്റ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒളിച്ചു വിടുവാണ് ഇന്നലെ ആരോഗ്യവാദികളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇന്നലെ ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആളുകളെ എല്ലാം പിന്നെ എല്ലാം പത്തനംതിട്ടയുള്ളവർ വളരെ ഭയത്തോട് കൂടിയാണ് കഴിയുന്നത് അവർ പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇത് കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാം ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര
ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഈ പിന്നെ വിപുലമായ ഒരു അതിവിശാലമായ ഒരു മെഡിക്കൽ സമൂഹമുണ്ട് ആ സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധത എത്രമാത്രം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സങ്കടത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ന് രാവിലെ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഐ എം എയുടെ ഭാരവാഹികൾ എന്നെ വിളി ഞങ്ങൾ വളരെ സൗഹൃദത്തിലും കുറേ വർഷങ്ങളായി അറിയാവുന്ന മെഡിക്കൽ സമൂഹത്തിലെ പലരും വിളിച്ച് ഇന്ന് അവരുടെ പ്രസവം അവർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർ നിരാശരാണ് ഈ മെഡിക്കൽ വകുപ്പ് അവരോട് കാണിക്കുന്ന അവരോട് അവരോട് കൊടുക്കുന്ന താക്കീതുകളും അവർ കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകളും ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനെ ഒന്ന് ഒരു ദർ നോട്ട് ഗിവിങ് ഇയർ അൺ ടു അവർ ക്രൈ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിനോ കരച്ചിലിനോ പോലും അവർ വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് മെഡിക്കൽ സമൂഹം ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയെയോ മന്ത്രിസഭയെയോ സർക്കാരിനെയോ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷേ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ഒരു പിന്നെ ചെറിയ ഒരു അശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഈ നൂറ് പേരിൽ അധികം ഒരു ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകാതെ ശ്രമിക്കണം കഴിയുമെങ്കിൽ കല്യാണ ചടങ്ങുകളും വിരുന്നുകളും ആഘോഷങ്ങളും സെമിനാറുകളും പാർട്ടി കൺവെൻഷനുകളും യോഗങ്ങളും നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് പറയുകയും ലോകത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐ ടിയുടെ മഹാ കോൺഫറൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളരെയധികം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള വർഷങ്ങളുടെ പ്ലാനിംഗ് ഉള്ള നാല് വർഷത്തെ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകകപ്പിന് നമുക്കറിയാം പത്ത് വർഷത്തെ പ്ലാനിങ്ങാണ് ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് മുന്നൊരുക്കമാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ദോഹ കപ്പിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കേണ്ടെന്ന് ലോകകപ്പിന് എത്ര വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് കഴിഞ്ഞ ആറ് എട്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് അതിൻ്റെ ഒരുക്കുക അവർ ആരംഭിച്ചത് ഈ ഒളിമ്പിക്സിന് ഏതാണ്ട് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരുക്കുക പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ ലോക സ്പോർട്സ് ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം ലോക സമൂഹത്തിന് എത്രമാത്രമാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഈ നമ്മുടെ പൊങ്കാലയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉത്സവങ്ങളും കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉത്സവവും ശബരിമല ഉത്സവവും എല്ലാ വർഷവും ഉള്ളതാണ് ഈ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും നടത്താം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ പിന്നെ ആൾക്കൂട്ടം അല്പം കൂടെ കുറയ്ക്കാം ഇതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മളിത് ശക്തമായ നിരീക്ഷണം നടത്തും ഞാൻ ഈ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു വാഹനം ഓടിച്ചാണ് വന്നത് ഈ വഴിയിൽ പലയിടത്തും സ്ത്രീകൾ പൊങ്കാല ഇടുന്നതിന് കൂട്ടം കൂടി പലയിടത്തും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വണ്ടി നിർത്തി എൻ്റെ രീതിയിൽ നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ശക്തമായ ഒരു നിരീക്ഷണവും ശക്തമായ ഒരു മെഡിക്കൽ പരിശോധനയും ശക്തമായ ഒരു പോലീസ് നിരീക്ഷണവും സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷണവും എങ്ങും തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ വാചകത്തിനകത്ത് എന്തർത്ഥമാണ് ഈ ശക്തമായി നിരീക്ഷിക്കും ശക്തമായി നേരിടും കരുതലോടെ മുന്നോട്ടും ജാഗ്രതയോടെ പൊങ്കാലിടണം ഇത്തരം വാചകങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ താങ്കൾ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അല്പം നാണയം എൻ്റെ അടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറയുക ഞാൻ പോക്കറ്റ് വയ്ക്കുക ഞാൻ തന്നെ അതിൽ നിന്നെടുത്ത് ചിലവാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ മോട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പോക്കറ്റിനെ ഞാൻ തന്നെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ കബളിപ്പിക്കുക നമ്മൾ തന്നെ പറയുക ആ നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് കാണിക്കുക നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് പറയുക ഇപ്പം ഇരുട്ടാണെന്ന് പറയുക അതേ വാചകം തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊറോണ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല ഞാനൊരു സ്റ്റാ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റും കൂടെ പറയാം ഒരു ലക്ഷം പേർ ഒരിടത്ത് കൂടുന്നത് ധരിക്കട്ടെ അവിടെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നില്ലെങ്കിലും ദോഹയിൽ നിന്ന് വന്നില്ലെങ്കിലും ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷം പേര് കൂടുന്ന ഇന്നത്തെ ലോക സാഹചര്യത്തിൽ മിനിമം നൂറ് പേർക്ക് ഇതിനുള്ള സാധ്യത ഈ നമ്മുടെ സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നൂറ് പേർക്കുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിരീക്ഷണവും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാധ്യതയും മുന്നിൽ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അല്പമെങ്കിലും ശാസ്ത്രബോധമുള്ളൊരു സമൂഹം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ
കൊറോണ നാം കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ഒരാശങ്കയോ ഒരു ഭീതിയോ വേണ്ട പരിപൂർണ്ണ വിശ്രമം മാത്രം മതി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതിനാരും പരിഭവിക്കേണ്ട ആരും പരിഭ്രമിക്കേണ്ട ആരും ആവലുകപ്പെടേണ്ട ഇത് പൂർണ്ണമായി മാറുന്നതാണ് ഇത് വിശ്രമം അതാണ് ആവശ്യം കടുത്ത വിശ്രമമാണ് ആവശ്യം പിന്നെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഈ നമ്മൾ സമൂഹം ലോകം ഒന്നടങ്കം ഒറ്റക്കെട്ടായി കൊറോണയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന നാളിൽ അനധിവിദൂരമല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം കാരണം അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വൈറസുകളെയും മനുഷ്യൻ പ്രതിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയും നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് വാക്സിനും കണ്ടെത്താം ആ എന്നാൽ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ എല്ലാ വൈറസുകളെയും എല്ലാ കാലത്തേക്കും തൂത്തൊടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ രോഗം മൊത്തം കൂടെ ചേർന്നൊരു ഉത്സവം നടത്താനുള്ള കാലമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ ഈ ആൽബ് കാമു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നോ ഇതിനകത്ത് ഒരു നഗരത്തിൽ ഒറാൻ എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിൽ ആദ്യം ഈ ഒരു വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് എത്തുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനും ഒരു ഡോക്ടറും കൂടെ കാണുന്ന ആ ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഒരു ഒരു ദ്വീപിനെ മുഴുവൻ പ്ലേഗ് വിഴുങ്ങുകയും മനുഷ്യൻ ഒന്നൊന്നായി ചത്തു വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന രംഗമാണ് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് ആ വിവരണത്തിനകത്ത് ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം വളരെ രസകരമായി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആദ്യമൊക്കെ ഈ രോഗം വന്നവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്വാറൻറ്റൈൻ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ താമസിപ്പിക്കുകയും മരിച്ചവരെ ഈ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ട് കുഴികളടക്കി ഒരെണ്ണത്തിൽ ആണിനെയും ഒരെണ്ണത്തിന് പെണ്ണിനെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അടക്കം ചെയ്തു മതാചാരപ്രകാരം അടക്കം ചെയ്തു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആളുകളുടെ ശവങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആണും പെണ്ണും ഒന്നും വ്യത്യാസം നോക്കിയില്ല എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒറ്റ കുഴി കൊണ്ട് തന്നെ ഇട്ട് കുഴിച്ചു മൂടുകയും അവരുടെ പേര് രജിസ്ട്രേഷനിൽ ആൺ പെണ്ണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തി പിന്നെ കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം പെരുകി പെരുകി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നഗരത്തിലെ ഈ ശവവാഹകർ പോലും ചത്തു വീഴുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ഏതാനും പേരിലേക്ക് മാത്രം ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭീതമായ ഒരു കഥ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അന്ന് അവസാനം ഈ വലിയ മരണ നൃത്തം ആടിയിട്ട് പ്ലേഗ് മടങ്ങുവാണ് മടങ്ങി അവസാനം മാനവരാശി അവിടുത്തെ ജനം ഈ പ്ലേഗിൻ്റെ മേളിൽ പിന്നെ നേടിയ വിജയം ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് പടക്കവും മാലപ്പടക്കവും പിന്നെ പൂത്തിരിയൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടറോട് പത്രപ്രവർത്തകം പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ എല്ലാം സ്പർശിക്കേണ്ടെന്നൊരു വാചകമാണ് പറയുന്നത് പ്ലേഗിൻ്റെ അണുക്കൾ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല അത് അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ മടങ്ങി വരാനായി തിരിച്ചു വരാനായി പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് അതാണ് ഈ ഈ ഒരു സത്യാവസ്ഥ ഈ ഒരു ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ച് നമ്മളൊരിക്കലും അതിനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ഇതുണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ച് അത് തൽക്കാലം അത് നമ്മളെ വിട്ടുപോയാൽ അത് തിരിച്ച് പൂർവാധീന ശക്തിയിലൂടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കാർന്ന് ചെന്ന് തിന്നുന്ന ഒരു വൈറസ് അല്ലത് ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവില്ല പരിപൂർണ്ണ വിശ്രമം മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം പരിപൂർണ്ണ വിശ്രമം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതിനെ തുരത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ യാതൊരു വിഷയങ്ങളും ഇല്ല പേടിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അതായത് വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലല്ല മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വൈറസിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് അതെ 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 നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വൈറസിനെയാണ് ആദ്യം തുരത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരവും ക്ലിയർ ആണ് ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ജോർജ് കുട്ടി സാർ പറയുന്നത്